ഐ എസ് എല്ലിൽ വീണ്ടും ഒരു ത്രില്ലിംഗ് മത്സരം എ ടി കെ വേഴ്സസ് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി മത്സരം ഒരുപാട് ഗോളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇരു ടീമുകളും ശക്തരാണ് അവർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മത്സരം അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എ ടി കെക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടാലും പ്ലേ ഓഫിലുള്ള സാധ്യത ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടെ തന്നെയാണ് എ ടി കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നാലാം സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മത്സരം കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഡേവിഡ് വില്യംസിനെ സ്റ്റാഫിൽ ഇറക്കാതിരിക്കുന്നു റോയ് കൃഷ്ണ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് റോയ് കൃഷ്ണയെ മാത്രം മുന്നിർത്തി കളിച്ച് അവരുടെ പഴയ പാറ്റേൺ തന്നെ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിക്ക് അവരെ പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി മുഴുവൻ ആധിപത്യവും കളിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയും ഇരുപത് ഷോട്ടുകളാണ് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി മത്സരം കഴിയുമ്പോഴുതിലുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വരും പതിനൊന്ന് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും കളി എത്രത്തോളം വൺ സൈഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം റിസൾട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ എലിസാബി കൊടുത്ത ത്രൂ ബോളിൽ നിന്നും ക്രിവലാറോ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റയാൾ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഒരു ഗോൾ നേടുന്നു ആ ഒറ്റ ഗോൾ നേടിയ ശേഷം ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി കളി കുറച്ചുകൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് ആ നിമിഷം മുതൽ അറ്റാക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് എ ടി കെ ആദ്യ പകുതിയിൽ താരതമ്യം ഒരു അറ്റാക്കും ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും മുപ്പത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഒരു കോർണർ വരുന്നു ആ ഒരു കോർണർ കൃത്യമായിട്ട് ഷെമ്പ്രി തലവെച്ച് ഗോളാക്കുന്നു രണ്ടേ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കളി എത്തിച്ച് ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ സമയം കൊടുത്തില്ല ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നാൽപ്പതാം മിനിറ്റിൽ സമാധാന ഗോളുമായിട്ട് റോയ കൃഷ്ണയിലൂടെ എ ടി കെ ഒരു ഗോൾ കൂടെ സ്കോർ ചെയ്യാം ആദ്യ പകുതിക്ക് പിരിയുന്നതിന് മുൻപും ഒരുപാട് ഷോട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലാലിൻ സുഹാന ചാങ്ക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒരുപാട് അവസരം ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ലാത്ത അവസരം പോലും കിട്ടിയിട്ടും ഗോളാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലെയറായി മാറുകയായിരുന്നു ചാങ്ക് രണ്ടാം പതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെന്നൈ കുറച്ച് കളി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എ ടി കെക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഡേവിഡ് വില്യംസ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്തായാലും അഞ്ചാക്കുകൾ കുറച്ച് മൂർച്ച കൂടിയെങ്കിൽ കൂടെ എ ടി കെക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് നിർഭാഗ്യങ്ങളും എ ടി കെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയണം കാരണം റോയ കൃഷ്ണ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് സൈഡായി മാറുന്നു അതെല്ലാം കൃത്യമായുള്ള ഡിസിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു റെഫറി അധികം കുറ്റം പറയാനുള്ള അത്ര വലിയ മൊമെന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മത്സരം കൊണ്ടുപോകുക തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നിലയായപ്പോൾ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെന്നൈ കളി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിലോട്ട് കളി കടന്നപ്പോഴായിരുന്നു എ ടി കെ താരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി ബോക്സിലോട്ട് ഓടി പിടിച്ചു വന്നു അതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് അനിരുത്താപ്പ കൊടുത്ത പന്ത് വാസ്കിസ് ഗോൾ കീപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ സെന്ററിലോട്ട് വന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു അൻപത് മീറ്റർ അകലെ നിന്നും ഒരു കിഡിലൻ ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ കൂടെ നേടിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കളി എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കളി അവിടെ തീർത്തു വിടുകയാണ് കൊൽക്കത്തിയെ തരിപ്പണമാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് ചെന്നൈ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഒന്നൊന്നും അല്ല ഇതിൽ സ്കോർ വരേണ്ടത് ഒരുപാട് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു എ ടി കെയുടെ അവസാന അവസാനമായിട്ട് വിക്ടർ മോങ്കിലിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ലാത്ത ഒരു പോസ്റ്റിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ എ ടി കെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോടുന്നു ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ത്രില്ലിംഗ് മത്സരം എന്തായാലും പറയാം ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടിയ മത്സരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഇന്ന് വിഷയപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കാം നിങ്ങ